欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从无名到长空之王，王一博身上的谣言从未停止。结果呢？当无名的内地票房正式尘埃落定之时，当长空之王的预售票房五天时间过了半亿之时。当长空之王现有的观影者纷纷给出了高评价之时，王一博在电影圈的地位就是稳了。很明显，王一博是不被内娱有些人所接受的，原因很简单：如此人才，竟不在自己麾下，甚至会成为阻碍自己人发展的强有力对手。内娱艺人虽多，可总归他们能做的也就那几个别类，真正能够吸引粉丝，让艺人爆红。让背后资本快速有收益的艺人工作，无外乎电影演员、电视演员、舞台爱豆、歌手这几类。他们的累积粉丝速度是最快，也是最能赚钱的。当大家一股脑的都去演戏时，电影演员就成为了大家都想要成为的人。多少艺人踏入电影圈却被一脚踢开，只能继续演电视剧或者等待自己的爱豆舞台。很巧妙，王一博是爱豆。他靠组合出道，王一博是歌手，曾经是 rapper， 如今与各大官方合作献唱，更是每年发表一首单曲。王一博是电视演员，《陈情令》助力他成功破圈，被众人熟知。而王一博更是电影演员，无名的票房成功，王一博占据大部分功劳。在每一个王一博希望的领域，他都做得很好。而在他的《陈情令》播出后，为了防爆。王一博被黑八天八夜，粉丝无法降热搜，只能眼睁睁看着黑词条登榜。无名上映后，票房每超过一个亿，王一博就有一个黑热搜，生怕王一博因无名而飞升。长空之王还在预售阶段，黑子们依然不死心，妄图拉王一博跌落。造谣是每个黑子必备的技能，在什么都没有的时候，给王一博泼脏水都是浅的。更何况还有狗子爆料，所谓的顶刘用行李箱带着自己的前女友进入酒店，仅仅是为了躲狗子。在如今的真料假聊，全靠狗子一张嘴，甚至连看图说话都不再有的现在，造谣是一件多么简单的事情啊！毕竟事情闹大了，就直接推脱给是网友们自己的臆测猜想了。只不过王一博的粉丝们已经对这种造谣与污蔑都免疫了。毕竟前不久还有说自己怀了王一博孩子的疯子信誓旦旦，结果如何大家都知道，那时候是为了无名，而如今是为了长空之王。他们的确很怕王一博，怕王一博继电视圈之后再在电影圈的影响力增大。毕竟搞其他艺人还行阻碍他们接新本子，可王一博却已经有四部电影完成了拍摄，之带上映了，在他们黑布了作品的情况下。直接将准头对准王一博本人，的确最为有效。可结果如何？即使内娱诸多流量艺人陨落，即使王一博遭遇了再多的污蔑，他依然在剧组兢兢业业地完成自己的任务，私生活毫无指摘的余地。有些人想要打垮王一博，靠的只有一次传闻，听说狗子爆料这种似是而非、引导大家猜测王一博却不敢名言的谣言了。毕竟他们怕告。王一博的第二部代表作要来了，五天五千多万的票房都有了，预售总票房的成绩还会差吗？连真正的空军都大为赞赏的作品，真正上映后的口碑还会不好吗？期待王一博成为真正的电影咖，这的确是令有些人大破防了啊！感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。